வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் அதாவது எம்காமில் நியூ சிலபஸில் பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஓகே இதை வந்து பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மாற்றிருக்காங்க நேம் அவ்வளோதா வித்தியாசம் ஓகே அதில் பார்த்திங்கன்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு சேயிங் ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா அ பேர்ட் இன் த ஹேண்ட் இஸ் வர்த் தேன் டூ இன் த புஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓல்டு சேயிங் இருக்குது அதாவது இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கையில் நம்மக்கிட்ட இப்போ ஒரு பேர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மதிப்பு ஜாஸ்தி ஓகே அதாவது ஃப்யூச்சரில் நமக்கு ரெண்டு கிடைக்க போகுது அப்படின்றத விட இப்போ நம்ம கையில் இருக்க ஒரு பேர்டுக்கு மதிப்பு ஜாஸ்தி அப்படின்றது தான் இந்த சேயிங்கோட மீனிங் ஓகே அது தான் இந்த மணியோட வேல்யூவும் ஓகே அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கையில் இருக்க மணிக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி ஃப்யூச்சரில் நமக்கு அது டபுளாக கிடைக்கிது அப்படின்னாலும் அதை காட்டிலும் இப்போ நம்மளோட மணிக்கு மதிப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது நார்மலி பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்யூச்சரில் ஹையர் ரிட்டர்ன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டிசிபேட் பண்ணால் அவங்க அடிஷ்னல் ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருப்பாங்க ஓகே இல்லைன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க போகிறதில்ல அதாவது ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய வரும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதாவது டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணின்றது என்னென்னா இன்றைக்கி ஒரு ரூபாவோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிச்சயம் அது பத்து வருஷத்து கழித்து அந்த ரூபாவோட மதிப்பு என்னென்னா ஒன் ருபி இருக்காது அது ஒன் ருபி வந்து அப்படியே டெமினிஷ் ஆகி அதோடய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் ஒரு செவனோ எயிட்டோ சிக்ஸோ அந்த மாதிரி வந்து குறைஞ்சிடும் ஓகே அது தான் அப்போ ஒன் ருபியோட வேல்யூ இன்றைக்கி ஜாஸ்தி ஓகே அது ஃப்யூச்சர் டேட்டில் நிச்சயம் அதோடய வேல்யூ என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிடும் ஓகே ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம அந்த ஒன் ருபியை இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நமக்கு அந்த ஒன் ருபியோட ரிட்டர்ன் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ருபி ப்ளஸ்ஸு தான் வரும் ஓகே அதோடய வேல்யூ வந்து குறையாது ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இது வந்து இந்த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணின்றது ஓகேவா எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதோட மீனிங் பார்க்கலாம் அதாவது டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணின்றது என்னென்னா சம் ஆஃப் மணி வர்த் மோர் நவ் தேன் சம் ஆஃப் சேம் மணி in the future okay va adad same value illa money ipa namba vechirukkaradhukku worth jaasti and adhe money ki future la worth kammi okay va idu vandha na ungalku or example vechu solren okay and in the time value of money vandu endha principle la vandu run aagudhu appdin paathinga na adavad in the time value of money vandu eppadi namakku ipa jaasti appdin solrom na இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக தான் ஓகே இப்போ நம்ம இருக்க பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக அதுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் இதுவே வந்து டிலேடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம லாஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஒன் இயர் அதுக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கூட எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ஓகே இதுவே நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிலேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை வந்து நீங்கள் லூஸ் பண்ண வேண்டியது தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ வந்து டிலேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் அப்போ கரண்ட்டாக அந்த மணி வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இது எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இது பாருங்களேன் ஹண் ப்ரெசென்டில் நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸை வச்சு ஒரு த்ரீ ஸ்டார்ஸ் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுவே ஒன் இயருக்கு லேட்டாக நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை ஸ்டார் வாங்க முடியும் ஒரே ஒரு ஸ்டார் தான் வாங்க முடியும் ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸோட பர்ச்சேசிங் பவர் ஜாஸ்தி அண்ட் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் அதோடய பர்ச்சேசிங் பவர் என்ன ஆகிடும் கம்மியாகிடும் இது தான் வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி புரியுதா இப்போ இருக்க வர்த் ஃப்யூச்சரில் இருக்காது மணிக்கு எஸ் இப்போ பாருங்கள் ரீசன் இந்த டைம் வேல்யூக்கு நம்ம எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த டைமுக்கு எதுக்காக நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது உங்கள் கிட்டே ஓகே அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அதுக்கு ரிஸ்க்கே கிடையாது அதாவது நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறீங்க அவர் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தரேன் இல்லைன்னா ஒன் இயர் கழித்து நான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தரேன் அப்படின்னு
ரிஸ்க்குன்றது என்ன அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காமல் போகுமா அப்படின்றது தான் ரிஸ்க் இல்லையா அப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸை நம்ம இப்பயே வாங்கிறதுனால நில் ரிஸ்க் நமக்கு ரிஸ்க்கே கிடையாது ஓகே அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்ட் கன்செப்ஷன் நீங்கள் வந்து உங்களோட நீடு அதாவது கரண்ட் நீடை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சு ஒரு சினிமா பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் போய் பார்த்துடலாம் உங்களோட அப்போத்தைய தேவையை நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க முடியும் உங்களோட நீடை வந்து அந்த மணி வேலிக்கும் தகுந்தா போல் நீங்கள் அப்போ ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்புறம் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன்ன்றது என்ன அப்படின்பா பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டில் ஜாஸ்தி இருக்கும் போக போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து அந்த மணி ஹண்ட்ரடுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம்ல இப்போ வாங்கணுன்னா த்ரீ ஸ்டார் நம்மளால் வாங்க முடியும் இதுவே ஃப்யூச்சர் ஒன் இயர் கழித்து நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த மணியை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்டார் தான் வாங்க முடியும் ஓகே அப்போ கரண்டில் அதோட பர்ச்சேசிங் பவர் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாருங்கள் அந்த ருபீஸை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒன் இயரில் உங்களுக்கு டென் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் அதாவது அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னாக மாறிடும் இதுவே அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸை ஒன் இயர் கழித்து நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸை அந்த பர்சன் தருவாரா தரமாட்டாரா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது தராமலும் போகலாம் அப்போ ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தி ஓகே ஹை ரிஸ்க் அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்ட் கன்செப்ஷன் உங்களோட நீடே சேஞ்ச் ஆகிடும் அதாவது நீங்கள் சினிமாவுக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்க இல்லையா அந்த நீட் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது அந்த அவசியமே இல்லாமல் போயிடும் ஓகே அப்போ அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்து அந்த நீடு வந்து கொடுக்க முடியாது உங்களால் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசிங் பவர் கம்மியாகிடும் அதாவது நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஸ்டார் தான் நம்மளால் வாங்க முடியும் ஓகே ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரடாகவே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் அதை ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் கழித்து நீங்கள் வாங்குகிற ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஆகிடுது ஓகேவா இது தான் இந்த ப்ரெசண்ட் வேல்யூக்கும் அண்ட் ஃப்யூச்சர் வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அதாவது ப்ரெசண்ட்டில் மணியோட வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்கும் அண்ட் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அது கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கான டெக்னிக்ஸ் இதை எப்படி நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணுறது இதோட வேல்யூ என்ன ப்ரெசண்ட் வேல்யூ என்ன ஃப்யூச்சர் வேல்யூ என்ன அப்படின்ட்டு எப்படி நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுன்றதுக்கான டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது காம்பவுண்டிங் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஃப்யூச்சர் வேல்யூ டெக்னிக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா டிஸ்கவுண்டிங் அதுக்கு வந்து ப்ரெசண்ட் வேல்யூ டெக்னிக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே காம்பவுண்டிங் அண்ட் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ டெக்னிக்குன்றது என்னென்னா finding the future value of the present money okay ipo 100 rupees odad after 1 year adoda value enna abindratha kandupidikiradha nammaloda compounding indrathu future value va namma idla ascertain pannuvom okay and discounting la pathinga na future value enna indrathu namakku theriyum adoda present value enna indrathu namma ipo kandupidikka porom adavadhu for example namma vandu ipo 1 lakh irukku and the 1 lakh oda value 10 years கழித்து என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்னா அது காம்பவுண்டிங் அதாவது ஃப்யூச்சர் வேல்யூ டெக்னிக்ன்றது புரியுதா ப்ரெசண்ட் மணியோட ஃப்யூச்சர் வேல்யூ என்னன்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் அண்ட் டிஸ்கவுண்டிங்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் அதோட வேல்யூ ஒன் லேக் அப்போ இப்போ அதோட மதிப்பு என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்குது ப்ரெசண்ட் வேல்யூவை ஆசர்டெயின் பண்ணுறது தான் வந்து டிஸ்கவுண்டிங் ஆர் ப்ரெசண்ட் வேல்யூ டெக்னிக்ன்றது இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளேயும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஒன் பை ஒன்னாக இது நம்ம ப்ராப்ளம்ஸோடு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ என்ன மெத்தட்ஸுன்றதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த காம்பவுண்டிங்கில் காம்பவுண்ட் வேல்யூ ஆஃப் லம்சம் இருக்குது மல்டிப்புள் காம்பவுண்டிங் பீரியட் இருக்குது எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன் மல்டி பீரியட் காம்பவுண்டிங் டபுளிங் பீரியட் காம்பவுண்ட் வேல்யூ ஆஃப் அ சீரீஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் காம்பவுண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி காம்பவுண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி ட்யூ இவ்வளோ மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த காம்பவுண்டிங் அதாவது ஃப்யூச்சர் வேல்யூ டெக்னிக்லேயே
சிங்கிங் ஃபண்ட் இவ்வளோ மெத்தட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்கவுண்டிங் ஓடுது எஸ் இப்போ நம்ம டெக்னிக்ஸ்லாம் என்னென்னன்றது தெரிஞ்சாச்சு அடுத்து வர வீடியோவில் இந்த ஒவ்வொரு டெக்னிக்கும் எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்